Voltamos, voltamos para mais uma aula sobre predicação verbal ou transitividade verbal. E também nós vamos falar hoje sobre tipos de, de, de predicado, tá bom? Então, predicação verbal, que a gente também chama de transitividade verbal. E vamos falar também dos tipos de predicado. Então, a gente está falando sobre os verbos transitivos. Já falamos hoje dos verbos intransitivos e vimos que verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento o verbo traz em si o seu sentido completo. Já os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento. E esse complemento, esse complemento a gente chama de objeto. Né? Pode ser um objeto direto, quando é sem preposição, objeto indireto com preposição. Então, estamos resolvendo aqui uma questão que fala exatamente sobre a transitividade verbal. Nós já vimos aqui na primeira questão que o verbo pagar é um verbo que precisa de dois complementos. Ele precisa de um complemento direto, que é o objeto direto, e de um complemento indireto, porque quem paga, paga algo a alguém. Paguei o tomate ao feirante. Pedro pagou os tomates ao feirante. Você tem o objeto direto, o objeto indireto. Por isso que a resposta correta aqui é a letra C, que ela está mais completa, né? que ela diz, olha, apenas a 3 está correta e completa, então isso aqui está correto, porém a frase 1 e a 3 estão corretas. Por que, que a frase 1 está correta? Porque diz, Pedro pagou os tomates, objeto direto. Eu não sou obrigada a colocar o, os dois termos, tá bom? A gente não é obrigada a fornecer de imediato os dois termos, só, olha, Pedro pagou os tomates. Dentro de um contexto, isso tem sentido completo, se eu estou lá na feira, se minha mãe pergunta, cadê os tomates? Está aqui. Já pagaram os tomates? Aí eu digo, mamãe, Pedro pagou os tomates. Pronto, ela já sabe que é oferante. Dentro de um contexto, não é obrigatório a gente colocar, certo? Mas em frases isoladas, como essas aqui, por isso que é legal a gente, a gente estudar sempre. Sempre que você for trabalhar, estudar, a analisar a língua portuguesa, analise dentro do, do contexto, dentro de um texto. Não tem coisa melhor, tá bom? Porque em frases isoladas vai dizer, ah, Pedro pagou os tomates, não está certo porque está faltando o objeto indireto. Está faltando porque pode estar dentro do contexto. Porém, como nós temos uma terceira frase que diz, Pedro pagou, quem paga, paga algo. Pagou o quê? Os tomates. Pagou a quem? Ao feirante. Então, a gente pode dizer que a terceira está correta e completa. Tá bom? E professora, por que, que a 2 não está correta? Pedro pagou os feirantes. Porque a pessoa, quando você usa o verbo pagar, paga algo a alguém, a uma pessoa. Certo? A gente paga sempre para uma pessoa. Então, esse uma pessoa, você paga a uma pessoa. Você paga para uma pessoa. Então, a pessoa que você paga é objeto indireto. É com preposição. Ali deveria ser P, Pedro pagou aos feirantes. Aos. Se fosse aos feirantes, estava correto. Tá bom? Mas como é os feirantes, é como se ele tivesse pagado os feirantes. Aí está errado, porque você não paga o feirante. Você paga a ele. Tá bom? Então tem que ter um objeto aí, uma, uma preposição para poder transitar esse verbo. Na segunda questão diz assim: classifique os verbos quanto à transitividade. É só dizer se ele é intransitivo, intransitivo, quando ele não precisa de complemento, ou se ele é transitivo. Ele é transitivo quando ele precisa de complemento. E como transitivo, ele pode ser transitivo direto. Né? O VTD ou um verbo transitivo indireto, tá bom? Com ou sem preposição. Eu escutei. A pessoa, você chegar para o fulano e dizer, olha, eu escutei. Escutou o quê? Já vem a pergunta. Escutou o quê? Se tem pergunta o quê depois do verbo, escutou o quê? Escutei algo. Se tem pergunta, ele é um verbo 
desculpa, ele é um verbo transitivo direto, tá bom? Que escuta, escuta algo. Escutei o quê? Ah, eu escutei algo, né? Eu escutei algo. Algo é, o, é, uma, é a palavra que completa o sentido do verbo escutei. Senão ficaria sem sentido. Só eu escutei. Pais lamentam o descaso com a educação. Verbo, lamentam. Quem lamenta, lamenta algo. A alguém, né? Olha, ele está lamentando com a mãe dele. Então, os pais lamentam o descaso com a educação. Lamentam o quê? O descaso com a educação. Tá bom? Então, esse o descaso com a educação é o termo que completa o sentido do verbo lamentar. Logo, o verbo lamentar é um verbo transitivo direto. Preciso de carona. Preciso é o verbo. Que eu preciso de quê? Preciso de quê? De carona. O complemento exige a presença da preposição. Se exige a presença da preposição, é um verbo transitivo indireto. Agradeço a todos a presença. Eu agradeço. Agradeço o quê? A presença. Agradeço a quem? A todos. Entenderam? Quem agradece, agradece algo a alguém. Eu agradeço o quê? A presença. Agradeço a quem? A todos. Então, eu tenho aqui um verbo, ele é transitivo, mas ele é direto e também é indireto. Ele precisa de duas informações. Você precisa dizer que, a quem você agradece né? e o que, que você agradece. Ao filho, o pai chamou. Chamou. Quem chamou o pai? Chamou quem? Chamou o filho. Não é ao filho. O pai não chama ao filho. Chamei. Quem chama, chama algo ou alguém. Aqui nem precisa dessa preposição aqui, certo? Mas se está preposicionado, tudo bem. Mas é um verbo transitivo direto, tá bom? Quem chama, chama algo ou chama alguém. Eu chamei Mariana. Eu chamei Vitória. Eu chamei por Vitória. Eu chamei por Mariana. Eu chamei por meu filho. Aí, no caso, é só um objeto direto preposicionado que a gente vê em outra circunstância de aula. Fez a fotografia da resposta. Então, letra A, verbo transitivo direto. Letra B, lamentar, verbo transitivo direto. Letra C, preciso, verbo precisar, verbo transitivo indireto. Letra D, agradecer, é um verbo transitivo direto e indireto. E letra E, chamar, é um verbo transitivo direto. Então, todos os verbos que a gente observou aqui são verbos com transitividade. São todos verbos transitivos. Não tem verbo intransitivo aqui nas nossas opções. Agora vamos entender melhor essa transitividade do verbo. né? O verbo pode ser transitivo direto, como eu falei, ou pode ser transitivo indireto. Lembram disso, certo? Então, verbo transitivo direto. O que é isso mesmo, professora? É o verbo que exige um complemento chamado de objeto direto. Primeira, primeira informação. Ele é transitivo, o verbo é chamado de transitivo, porque ele exige um complemento. É a primeira, primeira informação. É um verbo que exige um complemento. E esse complemento é sem preposição. Ele exige um complemento e o complemento é sem preposição. Duas informações importantes. Verbo transitivo direto exige um complemento. E o complemento é sem preposição. Então, para esse tipo de verbo, você só precisa perguntar depois dele. O que? Quem? O que? Comprou o que? Pagou a quem? Né? E terá como resposta o chamado objeto direto. Bancos, a gente já viu até isso aqui. Bancos sobem juros. Bancos sobem o que? Juros. Juros é objeto direto. O atraso implica multa. Implica o quê? Multa. Multa é objeto direto. Sandro namora Adriano. Sandro, na... Sandro namora Adriana. Sandro namora quem? Namora Adriana. Então, Adriana, objeto direto. Marcos abriu. Abriu o quê? Abriu a porta. A porta é objeto direto. Então, sempre que você faz a pergunta quem, né? Sandro namora, namora quem? 
Sandro namora quem? Adriana, objeto direto. Bancos sobem juros, sobem o quê? Sobem o quê? Juros, objeto direto. At o atraso implica multa, implica o quê? Implica o quê? Multa, objeto direto. Marcos abriu a porta, abriu o quê? A porta, objeto direto. Então, verbos transitivos diretos, verbo transitivo direto, é o verbo que precisa do complemento, precisa do complemento sem preposição. Para saber se ele é transitivo direto, basta perguntar ao final do verbo o que ou quem. Se tiver resposta, a resposta que o verbo vai te oferecer já é o objeto direto. Ok? Pegaram o macete? Pegaram a dica? Vamos ver então aí nessa, na coluna do Léo Dias. Ele publicou assim, conheça o novo jato de 250 milhões comprado por Gustavo Lima. Entenderam? Conheça o novo jato de 250 milhões de reais comprado por Gustavo Lima. Aí você pega o verbo principal. O que está, o verbo principal é aquele que está flexionado, né? Conheça. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Conheça o quê? Conheça o quê? O que é que eu vou conhecer? O novo jato de 250 milhões comprado por Gustavo Lima. Tudo isso aqui vai ser o meu objeto direto. Porque completa o sentido do verbo conhecer. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Conhe eu conheço. Conheço quem? Ah, eu conheço sua tia. Beleza, né? Eu conhecia, eu conhecia quem? O quê? Ah, eu conhecia já aquela cidade. Ah, beleza, então, mas você tem que dizer o que é que você conhece. Porque se você falar, escrever, se o Léo Dias só, só escreve assim, conheça, conheça, oxe, conheça o quê? A gente vai te perguntar, Léo Dias, conhece o quê? Então, ele colocou, conheça o novo jato de 250 milhões comprado por Gustavo Lima. Beleza? Entenderam? Então, verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento. E esse complemento vem sem preposição. Vamos treinar? Marca a alternativa que contém a classificação correta quanto à predicação dos verbos anotou e do verbo disse, né? Do verbo anotou e disse no trecho, ó. Desse trecho aqui. Pegar um trecho de um de alguma coisa aqui, para a gente analisar. Quando o viajante no deserto anotou no seu caderno de viagem a presença daquela estranha estrela no céu da Judéia, brilhando mais do que as outras, como quem mostrando um caminho, e disse, epa! Então, a gente pensa, ah, essa frase é muito grande, professora, não dá para a gente ficar analisando, não. Amores, só isola o verbo e faz a perguntinha para ele. Anotou. Anotou. Quem anota, anota algo. Né? Anotou. Se a pessoa, olha, eu anotei. Você anotou o quê? Você não pergunta? A pessoa chegar para você, olha, eu já anotei. Anotou o quê? Anotei aqui o que você está devendo aqui no comércio. Ah, tudo bem. Depois eu pago. Tá bom? Então, quem anota, anota alguma coisa. Anotou o quê? Anotou a presença daquela estranha estrela no céu da Judéia. Certo? Ele anotou, foi isso daí. Ele anotou onde? No caderno de viagem. Anotou o quê? A presença daquela estranha estrela no céu da Judéia. Então, o verbo anotar é um verbo que você perguntou, anotou o quê? Se você fez pergunta o quê sem preposição, é porque é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, né? Então, você já sabe que o primeiro é transitivo direto. O primeiro é transitivo direto. Será se ele é indireto também? Que anota, anota algo. É só isso. Anotei o quê? E o restante é onde? Onde foi que ele anotou? No caderno de viagem. Isso aí é adjunta de verbial. 
Tá bom? Então, objeto direto apenas. E agora o verbo disse. Disse. Só perguntar. E disse. Ele disse o quê? Quem diz, diz algo. Disse o quê? Epa! Disse a quem? Quem diz, diz algo a alguém, né, não? Quem diz, diz o quê? Epa! Disse a quem? Aí um texto não fala para quem foi que ele disse. Tá bom? Mas ele disse, o viajante disse epa para alguém. E disse epa para alguém. Certo? Então, o verbo dizer é um verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto, verbo transitivo. Eita, não está tendo nem resposta para nós. Vamos ver aqui qual foi a resposta que deram, para a gente poder analisar qual foi o sentido também. Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto. Mas sabe por que consideraram só o direto aqui? Porque só apareceu o objeto direto. Mas o verbo dizer, ele é bitransitivo, tá bom? Mas também está correto. Nesse emprego aí, ele está sendo empregado nesse texto apenas com o objeto direto, quem diz, diz algo, mas diz algo a alguém, beleza? Então, a resposta são dois verbos transitivos direto pelo contexto, porque está analisando o trecho, anotou o que? Objeto direto, disse o que? Objeto direto, já que não aparece o outro objeto, dentro do texto os dois verbos estão empregados apenas como verbos transitivos direto. Mas se aparecesse ao povo da Galileia, aí seria o verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Identifique a oração formada por um verbo apenas transitivo direto, porque às vezes ele pode ser dois, duas coisas, tá bom? Apenas transitivo direto. Pediu rosas ao namorado. Quem pede, pediu o quê? Rosas. Pediu a quem? Ao namorado. Tem dois, né? Tem dois complementos. Então, ele é transitivo. Esse verbo pediu é um verbo transitivo, direto, porque tem as rosas. E indireto, porque tem ao namorado. Pediu algo a alguém. Quem pede, pede algo a alguém. Pediu o quê? As rosas. Pediu a quem? Ao namorado. Ó, é só fazer essas duas perguntinhas aqui que você sabe se o verbo é transitivo, direto, indireto ou é os dois ao mesmo tempo. Assistiu a novela das oito. Quem assiste, assiste algo ou alguém, né? Assiste a quê? Ele assistiu a quê? A novela. Como o atacraseado é preposição, é um verbo transitivo indi, indireto. Ele quer só um transitivo direto. Não achamos ainda. Assistiu o paciente durante o plantão. Esse verbo assistiu é no sentido de ajudar, né? Ajudou o paciente durante o plantão. Quem ajuda, ajuda algo ou alguém. Ajudou quem? O paciente. Verbo transitivo direto. Apareceu a Margarida. Procurou-me que horas eram. Quem procura, procura algo a alguém. Procurou o quê? Que horas eram. Procurou a quem? A mim. Aqui é um objeto indireto e aqui é o um objeto direto. Então, aqui nós temos um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Quem procura, procura algo a alguém, tá bom? Ou só procura algo. Procurou o quê? Ah, no caso aqui está dando as duas informações, então ele está empregado como bi-transitivo. Então, a resposta certa vai ser... A nossa letra C. Assistiu o paciente durante o plantão. Por isso que você não pode dizer assistir o filme. Se você assistiu o filme, é porque você cuidou do filme, você tratou do filme, você ajudou o filme, tá bom? Agora, se você viu, olhou o filme, é assistir ao filme, ao Igual a novela com crase. Assistir a novela com crase, então assistir ao filme. Mas se você ajudou o paciente, aí você assistiu o paciente. Cuidou dele né durante o plantão. Tá bom? Aí seria objeto direto. Simbora. 
Agora vejam como é o verbo transitivo indireto. A gente já viu o verbo transitivo de eu, todos os a gente viu, já, a gente já viu aqui o verbo intransitivo. A gente viu o verbo transitivo. Aí depois a gente viu o verbo transitivo direto. E agora os verbos transitivos indiretos, tá bom? Verbo transitivo indireto, ele exige um complemento que é chamado de objeto indireto. Esse complemento é ligado ao verbo com preposição. Duas informações importantes para você tirar desse período aqui. Vamos pegar o marca-texto e ver o que é importante sobre informações sobre o verbo transitivo indireto. Primeiro, é um verbo que exige um complemento. Se exige complemento, ele não, é, não tem sentido completo, certo? E segunda informação, esse complemento é ligado a com preposição. Exige complemento com preposição. Está aí. Então, resumindo, verbo transitivo indireto exige um complemento com preposição. E esse complemento com preposição é chamado de objeto indireto. E o que é que eu preciso fazer para identificar esse objeto direto? Você faz a pergunta certa, né? Você pode perguntar assim, ó, de que, de quem, em que, em quem, com que, com quem, depois do verbo, né? Ainda pode perguntar a que, a quem, depois do verbo. Pega o verbo e pergunte de que, de quem, em que, em quem, com que, com quem, a que, a quem. A resposta que o verbo te dá vai ser o seu objeto indireto. Pronto, é só isso que a gente precisa. Ana precisa de ajuda, pegou o verbo. Isolou o verbo e pergunta, Ana precisa de quê? Ana precisa de ajuda. De é a preposição, ajuda é o objeto indireto. Juntos, né? Junto com a preposição, formando o objeto indireto. O público assistiu, assistiu no sentido de ver, tá bom? O público assistiu ao espetáculo. O público assistiu a quê? A pergunta é essa bem aqui, ó. O público assistiu a quê? Assistiu ao, esse ao é a preposição, espetáculo. Juntando preposição com substantivo, você tem o objeto indireto. Acompanharam o raciocínio? Então, verbo transitivo indireto é um verbo que precisa de complemento, porque tu não vai chegar e só dizer, oh, Ana precisa, a Ana precisa, a Ana precisa de quê, menino? De ajuda. Agora você colocou o complemento, esse complemento é um objeto indireto. Se você chegar, oh, o público assistiu. Assistiu o quê? A gente pergunta o quê, né? mas eu acertei a quê. Assistiu a quê? Ao espetáculo. O público assistiu ao espetáculo, o público assistiu ao show. É, o público assistiu, é o show, né? Que o pessoal diz. Ah, o público assistiu o show. Não, a gente não assiste o show, a gente, ao show, tá bom? O público assistiu ao espetáculo. Então, quando o verbo precisa de complemento com preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Bora treinar. Treinar a gente aprende, né? Treinamento é legal que a gente aprende um pouquinho mais. Vai além. Transitividade verbal em bonito é ser realista sem ser cruel. É acreditar, o verbo está destacado, na beleza de todas as coisas. A forma verbal acreditar no contexto em que foi empregada, adoro quando a pergunta vem assim, no contexto, né? É classificada quanto a transitividade como sendo. Quanto a transitividade quer dizer como é que se dá Quanto à transitividade, é para você dizer como é que se dá o, comple... é, o sentido do verbo, tá bom? Transitividade é como é que se dá o sentido do verbo. Sentido completo? Sentido incompleto? Então, bonito é ser realista sem ser cruel. Bonito é acreditar. Quem acredita, acredita em quê? Acredita em quê? Na beleza de todas as coisas. 
Acredita na. Esse na aqui, olha, é em mais a é igual na. Preposição mais artigo. Preposição em mais a. Acredita em que? Em a beleza. Aí, para a gente não falar em a beleza, a gente diz na beleza de todas as coisas. Então, se eu perguntei em que, acreditar em que? Eu usei preposição, não usei para perguntar? E lá na resposta, na beleza de todas as coisas, a resposta também veio com a preposição na. Que, na verdade, não é uma preposição, é uma locução prepositiva que está aglutinada, né? Em mais a, na. Então, esse é o verbo acreditar, ele é o quê? Ele está sendo classificado quanto à predicação como transitivo indireto, intransitivo, transitivo direto, indireto, transitivo direto. É transitivo indireto, né? Quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Acreditou em quê? Na beleza de todas as coisas. Verbo transitivo indireto. Pronto, matou a forma. Sexta. Quanto à sintaxe da oração, sintaxe é a parte da gramática que estuda a estrutura da língua portuguesa. Certo? Essa estrutura se dá em você entender como a língua se constrói. Como você constrói frase, como você constrói uma oração, como constrói o período, como constrói o parágrafo, como constrói o texto. Então, é a construção da língua que você fala, chama de sintaxe. Tá? Tudo que é construtivo, você vai construir a língua, vai escrever um texto, você tem que saber de sintaxe. Se você vai falar um texto, você tem que entender de sintaxe. Porque senão o seu texto vai ficar descabido. Já pensou você usar o verbo acreditar sem a preposição? Eu acredito, acredito ele. Não, eu não é eu acredito ele, eu acredito nele, né? O verbo acreditar precisa dessa preposição. Sem ela, estaria ocorrendo aí uma, uma, como é que a gente chama esse tipo de, de desvio? Quando você não usa a preposição adequada, onde deveria ter preposição, você, usa, você chama de erro de regência, tá bom? Erro de regência. O verbo acreditar tem que ter a preposição. Então, quanto à sintaxe da oração, não lhes digo nada. Não lhes digo nada. Sintaxe, você pega o verbo e pergunta. Quem diz, diz algo a alguém. Quem diz, diz algo a alguém. Não digo o quê? Não digo o quê? O que é que eu não digo? Nada. Objeto direto. Não digo a quem? Não digo a quem? A quem que eu não digo? A eles. Objeto indireto. Pronto, achou. Quem diz, diz algo a alguém. Digo o quê? Nada. Diz a quem? A eles. Ou lhes, né? Que esse lhes, lhes é a mesma coisa de a eles ou a elas. Não lhe digo nada, não lhes digo nada, não digo nada a eles, não digo nada a elas. Utiliza-se o pronome lhes, lhes, porque o verbo utilizado, no caso o verbo dizer, Verbo utilizado, que foi o verbo dizer, carrega irregularidade, impessoalidade, intransitividade ou transitividade indireta. Ele, ele é um verbo irregular também, o verbo dizer. Sabe por quê? Porque eu falo, quando eu estou conjugando o verbo, eu mudo o radical dele. Ó, o verbo se chama dizer. Dizer. Mas eu vou conjugar o verbo, eu falo, coloco assim, ó, eu... Digo, de onde saiu esse G? Não era um Z? Como é que esse Z virou G? Porque ele é um verbo, in, ele é um verbo é, irregular, certo? Verbo irregular é aquele que sofre mudança dentro da sua raiz. Raiz, 
radical diz, é, esse ER é desinência. Então, quando o verbo ó, radical dig, ó, desinência. Só que eu troquei o Z pelo G. Quando acontece isso aí, aí você chama de verbo irregular, tá bom? Mas eu não usei o lis, não foi porque ele seja irregular, não. Não é, não é todo verbo irregular que exige o complemento com que exige o complemento, né? O complemento com a preposição a eles. Impessoalidade. Impessoalidade é quando eu não uso pessoa nenhuma, quando eu uso na terceira pessoa. Mas o verbo não está na terceira pessoa. O verbo está na primeira. Eu. Quem não diz nada? Eu. Eu não digo nada. Esse, essa forma digo só cabe com a pessoa eu. O eu não aparece no contexto, mas fica implícito. Fica subentendido. Então, não é impessoalidade. Impessoalidade é quando você usa a terceira pessoa. Por exemplo, você coloca uma placa. Precisa-se precisa-se, né? aí você não sabe quem está precisando, precisa-se de garçom, você não sabe quem está precisando, então precisa-se a impessoalidade, quando você coloca o verbo na terceira pessoa, falaram dele, impessoalidade, você não sabe quem falou, certo? Mas quando eu falo digo, já tem pessoalidade, quem diz sou eu, então não é por causa da impessoalidade que está sendo usado o li. Ah, é por causa da intransitividade, mas a intransitividade, gente, é quando o verbo tem sentido completo. Intransitividade é quando o verbo tem sentido completo. Então, se ele tem sentido completo, ele não precisaria estar tá usando o lis. Vou até marcar esse lis aqui, ó. Ele não estaria precisando usar o lis se ele tivesse sentido completo. Ele está precisando usar o lis exatamente pelo contrário, porque o verbo dizer não tem sentido completo. O verbo dizer precisa de dois complementos. Precisa de um complemento direto, que é aquilo que eu digo, e precisa de um indireto, que é para quem eu digo, a quem eu digo. Então, o lis apareceu aí porque o verbo dizer tem transitividade indireta. Ele tem, na verdade, as duas transitividades. Indireta, ele é direta e indireta. Mas o lis aí, o lis, ele responde apenas à transitividade indireta. Quem diz, diz algo a alguém. Disse o quê? Nada. Disse a quem? A eles. A eles é o lis. A, aliás, toda vez que você encontrar esse lis aqui na oração... Ele vai ser sempre o um objeto indireto, tá bom? Pode formar aí esse oito de infinito. O lis vai ser sempre objeto indireto. Simbora. E tem os verbos bitransitivos, né? Que ele tem duas transitividades ao mesmo tempo. Como o verbo dizer, como eu acabei de mostrar o verbo dizer para vocês. Ele tem dupla transitividade. Ele pode, ele aceita... Ele, ele aceita, não, ele exige o complemento direto e indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto, também chamado de VTDI, olha, ele também recebe esse nome aqui, ó, VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Quando ele é só verbo transitivo direto, a é só VTD. VTD, verbo transitivo direto. Quando ele é indireto, VTI. VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. São verbos que exigem né, dois objetos. Eles exigem dois objetos ao mesmo tempo. Eles pedem um objeto sem preposição. Então, bora marcar? Bora grifar? Ele exige um objeto sem preposição. Objeto sem preposição, que é o complemento, né? Ele precisa de dois complementos. Um complemento sem preposição. O outro complemento com preposição. Ele pede ao mesmo tempo. Um complemento sem preposição e outro com preposição. É aquele que você pergunta o quê? E a quem? Ao mesmo tempo. 
uma pergunta com preposição e a outra sem preposição. Exemplo. Programa social distribui o leite, distribui, né? Programa social distribui leite a pessoas carentes. Pega aqui o distribui, que é o verbo. Aí você pergunta, distribui o quê? Distribui o quê? Leite. Objeto direto. Distribui a quem? Distribui a quem? A pessoas carentes. Objeto indireto. Ok? Então, o verbo distribuir pede ao mesmo tempo os dois complementos. Quem distribui, distribui algo a alguém. Distribui, quem distribui o programa social? Distribui o que? Leite. Distribuiu a quem? A pessoas carentes. Olha o A aqui, ó. esse A, esse A aqui, a chave do mistério, ele é uma preposição, tá bom? Esse A não é artigo, esse A não é pronome. O A, nesse sentido aí, o A é a preposição, que liga o verbo, distribui, ao objeto indireto, pessoas carentes. Ele serve como uma ligação, liga o verbo ao objeto indireto. Os homens deram os livros aos meninos. Você faz a mesma coisa que a gente fez ainda agora. Pega o verbo deram, pergunta primeiro, deram o quê? Os homens deram o quê? Os livros, objeto direto. Os homens deram os livros a quem? Deram os livros a quem? Deram os livros aos meninos, objeto indireto. Está vendo aqui o aos? O aos é a preposição. Preposição que liga o objeto indireto ao verbo, ao verbo transitivo indireto. Então, os verbos que precisam dos dois objetos ao mesmo tempo são chamados de verbos transitivos direto e indireto, ou você pode apenas classificá-los como VTDI. Trouxe uma flor para você. Você pega o verbo trouxe, quem traz, traz algo. Borracha. Quem traz, traz algo, traz algo, trouxe o quê? Trouxe o quê? Traz a alguém. Quem traz, traz algo a alguém. Trouxe a quem? Trouxe o quê e trouxe a quem? Tem as duas perguntas. Trouxe o quê? Uma flor, trouxe uma flor. Uma flor é o objeto direto. Trouxe a quem? A você ou para você? Objeto indireto. Logo, o verbo trazer é um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? Entenderam? Bora praticar. Trago esta rosa para te dar. Trago esta rosa para te dar. Trago esta rosa para te dar, meu amor. Música do Timaya, né? Hoje o céu está tão lindo, a chuva. Trago esta rosa para te dar. Responda as perguntas. Quem é que traz? Pega o verbo, né? Pega o verbo trazer. Aí você coloca o verbo aqui, ó. Trago. Aí pergunta antes do verbo, assim, ó. Quem? Quem é que traz? Professora, não aparece, não. Não aparece, mas quando eu digo trago, quem traz só pode ser eu, ó. Eu. Essa forma aí, trago... Eu, eu trago, né? Eu trago. Quem é que traz? Eu. Eu trago, eu trago esta rosa. Então, a pergunta, quem é que traz? Eu trago. E por que, que está entre aspas? Porque não apareceu no texto. 
ele não está explícito, mas tem um sujeito aí agindo, tá bom? Quando você pergunta quem antes do verbo, você está querendo saber quem é o sujeito. Quando você pergunta quem antes do verbo, você está querendo saber quem é o sujeito. Então, quem é que traz? Quem é que traz esta rosa? Eu trago. A pessoa, o verbo trago só pode ser eu. Eu trago. Então, eu trago, eu vai ser o quê? Sujeito da oração. Sujeito, aquele que realiza a ação. Que tipo de sujeito? Como não está explícito, eu posso chamar de sujeito implícito, mas também há quem chame de sujeito desinencial, tá bom? Sujeito implícito ou desinencial. Bora colocar essa informação? Bora. Colocar mais essa informação. Ai, não está apagando, Juliana. De novo, deu certo. Juliana, ó, Mariana. Então, bora lá. Trago esta rosa. Quem é que traz? Eu. Opa. Eu trago. Então, eu é o sujeito desinencial. Sujeito desinencial. Ele não aparece no texto, mas pode ser identificado pela terminação do verbo, né? Trago. Quem traz, traz alguma coisa, né, gente? Eu trago o quê? Quem traz? Eu trago o quê? Trago o quê? Traz o quê? Trago esta rosa. Trago o quê? Trago esta rosa. Certo? Não só a rosa. Trago esta rosa. Então, quem traz, traz algo a alguém. Quem traz? Eu, sujeito. Trago o quê? A rosa. Trago a rosa? Então, a rosa vai ser o quê? A rosa é o meu objeto, objeto direto. Rosa é objeto direto. Eu trago, eu, sujeito, trago o quê? Esta rosa. Mas quem traz esta rosa, traz para alguém. Traz a alguém. Traz para quem? Traz a quem ou para quem? Para ti. Para ti. Olha o ti. Né? Trago a quem? A ti. Trago para quem? Para ti. Para te dar. Para dar a ti. Entenderam? Para dar a ti. Aí vamos ficar dar a ti. Aí ele diz para te dar. Então, esse ti é o a ti. Então, traz para quem? A ti. Trago a ti. Quem traz, traz algo a alguém. Trago esta rosa para ti. Ou a ti. Tá bom? Então, esse a ti é o nosso objeto indireto. Quem traz? Eu, sujeito que não aparece diretamente. Então, trago. Traz o quê? A rosa. Trago esta rosa. Esta rosa é o objeto direto. Mas quem traz algo, né? quem traz algo, traz para alguém. Traz para quem? Para ti. Eu trago esta rosa para ti. Então, o ti é o nosso objeto indireto. E qual é a transitividade do verbo trazer? Olha, eu trago. Trago o quê? Esta rosa. Objeto direto. Certo? Trago. Trago a quem? Trago a quem? A ti. Objeto indireto. Quando o verbo tem as duas transitividades, você diz que ele é um verbo bitransitivo ou um verbo transitivo direto e indireto. Hoje, nós estudamos a predicação dos verbos, mas lembre-se que daqui a pouco tem revisão na plataforma para vocês. Até lá, bom final de semana para vocês.